بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپل انسٹیوٹ آف کیلی گرافی اینڈ فائن آرٹس جہلم کی جانب سے میں ہوں نوید اختر اوپل ڈیئر سٹوڈنٹس تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہمارا لیسن ہے اردو خوشخطی میں سنگل لائن کے اوپر حروف تحجی کو لکھنا اور حروف تحجی کو لکھنے کے لیے ہم اردو کی کھلی لائن واری کاپی کا استعمال کریں گے اور بھی میں آپ کو وائٹ بورڈ کے اوپر بقاعدہ ہر ایک حرف کی شیپ اور اس کے بنانے کا طریقہ وہ بتاؤں گا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم کاپی کے اوپر پریکٹس کریں گے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو اکثر سٹوڈنٹس کو زیادہ جو دشواری کا سامنا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ حرف کو کہاں سے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ حرف کو اگر غلط طریقے سے سٹارٹ کیا جائے یا غلط جگہ سے سٹارٹ کیا جائے تو پھر ان کے لیے پرابلم ہوتی ہے کہ جب وہ اینڈ ہوتا ہے تو اس وقت وہ جہاں پہ جس جگہ پہ آنا چاہیے وہاں پہ نہیں آتا تو اسے کہتے ہیں الائنمنٹ تو الائنمنٹ میں جو ہے نا ہم نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ دو طرح کی اونچائی ہوتی ہے اردو خوشحتی کے اندر پہلی ہائٹ ہے دونوں لائنوں کا درمیان ٹھیک ہے اور اس ہائٹ کو کہتے ہیں الف کی اونچائی ٹھیک ہے دونوں لائنوں کا درمیان ہے اسے کہتے ہیں الف کی اونچائی اور دوسرے نمبر پر ہے بے کی اونچائی اور وہ بے کی اونچائی کیا ہے دونوں لائنوں کا جو درمیان ہے اس کا پھر آپ ہاف کر لیں ٹھیک ہے تو یہ ہے بے کی اونچائی تو اب جتنے بھی حروف کے جن میں الف آتا ہے یعنی کہ الف کو ہم سٹارٹ کریں گے دونوں لائنوں کے درمیان سے ٹھیک ہے اور جتنے بھی حروف ہیں کہ جن میں الف آتا ہے ٹھیک ہے یا جن میں گولائی آتی ہے ان کو ہمیشہ آپ نے الف کی ہائٹ سے ہی سٹارٹ کرنا ہے الف کی اونچائی سے اور جن حروف کے اندر الف نہیں آتا اور گولائی نہیں آتی ان کو آپ بے کی اونچائی سے سٹارٹ کریں گے یعنی کہ الف کا آدھا اب دیکھیں کہ جو الف ہے الف کو ہمیشہ آپ نے سیدھی لکیر سے ہی بنانا ہوتا ہے اس کو آپ نے اس طریقے سے نہیں بنانا کیونکہ بعض اوقات بچے جو ہے نا اس طرح بنانے کی کوشش کرتے ہیں یعنی کہ وہ کاپی کرتے ہیں کس کی خطاطی کی کیونکہ خطاطی میں جو الف ہوتا ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے ایسے ٹھیک ہے تو بچے بھی اس کی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو کہ عام رائٹنگ کے اندر غلط ہے یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ہینڈ رائٹنگ ہے یا خوش ہتی ہے وہ پین کی عام رائٹنگ کو کہا جاتا ہے اور خطاطی جو ہے وہ باقاعدہ قط کے مطابق جو کہ قلم کے ساتھ لکھی جاتی ہے وہ ہے خطاطی تو ابھی ہم خطاطی کے اصول جو ہیں وہ اس کے اندر اپلائی نہیں کریں گے کیونکہ خطاطی کے اندر زیادہ باریکیاں ہوتی ہیں قطوں کا خیال رکھا جاتا ہے گولائی لائن سے نیچے رکھی جاتی ہے لیکن عام رائٹنگ کے اندر ہم تھوڑا سا مختلف کام کریں گے تو پیپروں کے اندر خطاطی نہیں کرنی بلکہ عام رائٹنگ جو ہے وہ اچھی بھی ہونی چاہیے لیجیبل ہونی چاہیے اور اس میں رائٹنگ اسپیڈ بھی ہونی چاہیے تو ہم نے ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے تو پھر ہم نے ہینڈ رائٹنگ کو سیکھنا ہے تو الف کی اونچائی میں نے بتائی ہے اور الف کی شیپ بھی بتا دیے کہ آپ نے عام رائٹنگ میں بالکل سیدھی لکیر بنانا ہے اس کے بعد ہے کہ اس کے اوپر آپ نے مت کو بنانا ہے تو مت کو بنانے کا یہ طریقہ ہوگا کہ آپ نے یہ دیکھیں کہ اوپر والی لائن اور جہاں سے الف کو سٹارٹ کیا یعنی کہ ہاف اس کا پھر آپ آدھا کریں اور ایک سائڈ سے آپ نے آنا ہے جیسے آپ پینتالیس ڈگری کے زاویے پہ آپ کاف کے اوپر کش بناتے ہو ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے جو مد ہے اس کے اوپر یہ سٹارٹ کرنا ہے جب آپ مڈ میں آتے ہیں تو آپ نے اوپر جا کے پھر ایسے نیچے آنا ہے پھر دیکھیے گا میں دوبارہ سے لکھتا ہوں یہ ترشی لائن سے آپ نے آنا ہے اور یوں بنانا ہے اب الف کے اوپر جو مد ہے اس کو کبھی بھی آپ نے الف کے ساتھ نہیں جوڑنا اکثر اوقات جو بچوں سے مسٹیک ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مد کو بناتے ہیں تو یوں الف کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ نے نہیں کرنا دوسرے نمبر پہ جو مد کو بنایا جاتا ہے مد کو اکثر اوقات یوں سیدھا بنایا جاتا ہے اس طریقے سے تو یہ بھی آپ نے نہیں بنانا مد کی جو شیپ ہے وہ ترشا آئے گی اور یہ دیکھیں اس طریقے سے آئے گی یہاں سے بھی گول ہے یہاں سے بھی گول ہے اور اس طریقے سے آپ نے بنانا ہے مد کے اندر ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہے آپ نے کہ مد کو کبھی بھی آپ نے یہ اوپر نہیں لے کے جانا یعنی کہ جس کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور یہ جو ہم نے گلائی کی ہے یہ برابر نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ برابر نہیں ہونے چاہیے کیا ہونا چاہیے کہ پہلا اسٹیپ ہے اوپر ترشی لائن سے آپ نے آنا ہے نیچے اور پھر آپ نے یہ دیکھیں درمیان میں سے گلائی کر کے اوپر جائیے 
और ये देखें ये जो गोलाई है ये बिल्कुल दरमियान में है तो मत की आपने इस तरीके से शक्ल बनानी है उसके बाद है बे अलिफ का आधा हम करेंगे और बे की ऊंचाई से स्टार्ट करेंगे और बे की शेप मैंने शुरू में बता दिया है कि आपने रे की शेप बनानी है शुरू में ठीक है रे की शेप बना के बच्चों को ये बता के या बच्चों आप खुद से कर रहे हो तो फिर आपने इस तरीके से बे को बनाना है इसकी दोनों साइडें एक जैसी बनानी है तो अब खताती में क्या होता है कि खताती में जो बे बनती है वो देखें इस साइड से बनती है ये थोड़ी सी लेटी हुई बनती है ठीक है और यहाँ से एंड से बिल्कुल सीधी होती है तो अब बच्चों आपने पेपर्स के अंदर खताती नहीं करनी बल्कि आपने आम राइटिंग करनी है तो आम राइटिंग में बच्चों को ये आसानी हो जाती है कि दोनों साइडें एक जैसी बनाएं अब देखें कि यहाँ पे मैं बे को लिखा और यहाँ पे बे के बाद पे है और पे के नुक्ते यूँ बनाने हैं आपने पे अब ते के नुक्ते जो बनाने हैं आपने ते के नुक्ते आपने इस जो बे की शेप हमने बेसिक शेप बनाई है इससे बाहर रखने हैं ठीक है अब बच्चों से मिस्टेक क्या होती है ते को लिखेंगे और नुक्ते यहाँ पर बीच में बना देंगे तो इस तरीके से नहीं करना दूसरे नंबर पे बे की जो शेप है दोनों साइडों से ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए ऊपर की तरफ इस तरह नहीं होना चाहिए अक्सर बच्चे एंड से क्या करते हैं यूं गुलाई कर देते हैं ठीक है इस तरीके से नहीं बनाना या फिर ऐसे बनाएंगे और यूं कर देंगे ठीक है तो दोनों साइडें आपने सीधी बनानी है ऊपर की तरफ ते, ते का तोया जो है ये हमने बनाना है दोनों लाइनों के दरमियान से यहां से हमने स्टार्ट करना है और तोए की जो शेप है वो मैं पहले बता चुका हूँ तो दोबारा से बता रहा हूँ कि आपने ये स्मॉल लेटर बी की तरह बना के थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देना है ठीक है तो इस तरीके से आपने तोए का जो टे का जो तोया है वो बनाना है या इसको हम तोए भी कह सकते हैं ठीक है क्योंकि ये तोए बनती है लेकिन यहाँ पर टे का तोया कहलाएगा से उसके बाद है कि आपने जीम को कैसे लिखना है